je suis né sur un petit joyau vert du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie. Et quand j'étais enfant, j'ai eu la chance de grandir parmi nos cow-boys, ces grands éleveurs de bétail, et en tribu avec nos fiers guerriers mélanésiens. On m'a donc rapidement appris à vivre de la nature, à rentrer le bétail à cheval, chasser le cerf ou le cochon sauvage, pêcher ou encore reconnaître les plantes médicinales et comestibles. En revanche, dès que les parents tournaient le dos, je me gavais de bonbons, de chips et de soda, tous bien chimiques et toujours à la recherche de ma dose de sucre, en sachant qu'ici, on met quand même du miel sur du sucre, Autant vous dire que j'ai fait quelques petits excès. Et moi, qui voulais être un guerrier comme nos anciens, défenseur de la nature et des hommes, me voilà devenu guerrier diabétique, cette maladie des temps modernes. Alors bon, je peux m'évanouir à tout moment, hein, tel un fier guerrier moderne, mais ne vous inquiétez pas, essayez de finir ma présentation. La Nouvelle-Calédonie, était connu dans le monde entier pour ses produits d'exception. Le fameux café le roi et autres bourbons, le plus haut taux de vanilline, le cacao connu jusqu'en Afrique, le santal pour la grande parfumerie, et il y en a tellement d'autres. Nous avons la chance de vivre dans un paradis, avec une population peu nombreuse, une nature connue pour sa richesse écologique, son record en endémicité, son lagon et sa barrière de corail si riche. Nous pourrions construire notre économie sur la biodiversité et être même une référence écologique dans le monde. Pourtant, c'est l'industrie minière qui est aujourd'hui le moteur principal de l'économie calédonienne. D'ailleurs, savez-vous quelle est la deuxième marchandise la plus échangée dans le monde après le pétrole Le nickel Non. Le sucre Et non plus. C'est le café. Le café a été découvert il y a plus de 1000 ans, entre le Yémen et l'Éthiopie. Sa consommation s'est diffusée très rapidement sur notre planète pour finalement arriver en 1856 sur notre île. Notre café était bu par les grands passionnés, nos ministres et présidents. L'histoire raconte même qu'il devint le préféré de Churchill. C'était un café rare et prestigieux. Et c'est cultivé sous ombrage de nos forêts que l'on arrive à notre pic de production en 1939, où l'on exporte plus de 2000 tonnes à travers le monde. Le déclin de cette production commence avec l'envolée des cours du nickel à la fin des années 60, où c'est plus d'un tiers de la population qui se tourne alors vers l'industrie minière. Finalement, c'est avec la mise en place de la fameuse opération Café Soleil que la production chute en 10 ans à moins de 100 tonnes. Faire du café soleil, c'est planter du café en plein soleil. Et les anciens nous racontent que pour le faire, les ingénieurs et leurs équipes avait rasé à coups de bulldozer la plupart de nos anciennes caféries plantées sous ombrage. Une aberration écologique qui a permis de faire tourner l'agro-industrie en utilisant le cercle vicieux de cette agriculture qui n'a aucun sens. Le café ne pousse pas naturellement en plein soleil. Il végète, donne moins, meurt plus vite et tous les dix ans on doit renouveler les pieds qu'il faut acheter aux pépinières. Alors que naturellement, il vit sous couvert d'une forêt humide, où l'on trouve des pieds qui ont plus de 50 ans, qui fructifient toujours, et sous lesquels on trouve une véritable nurserie naturelle. Sous soleil, on doit installer tout un réseau d'irrigation, nourrir les pieds, les protéger avec des engrais, des fongicides et des, et des désherbants. Sous ombrage, c'est la forêt qui apporte les besoins en humidité et la matière organique que champignons et bactéries dégradent pour nourrir les caféiers. C'est aussi la forêt qui les protège des cyclones et qui possède toute une panoplie d'organismes vivants pour lutter naturellement contre les ravageurs. 
avec la plantation sous soleil. Le producteur doit batailler avec l'endettement et le jeu des subventions. En plus, on lui enlève le séchage de café. Et on mélange toutes les récoltes dans des coopératives ou autres centrales d'achat. Résultat, un café de qualité médiocre et que l'on rémunère très mal. En moyenne, ici et dans le monde, entre 4 et 10 de sa valeur finale, une misère. Sous ombrage, on utilise une technologie appropriée où l'on réduit considérablement les coûts. Chacun sèche son propre café, puis on le classe par qualité pour une plus grande valeur sur le marché. Ici, en Nouvelle-Calédonie, certains rémunèrent entre 40 et 50 de sa valeur finale soit dix fois plus que les rémunérations habituelles. Il est alors facile d'entrer dans une démarche de café de spécialité. C'est un café éco-responsable et équitable, où l'on instaure une relation de confiance entre le producteur et le consommateur, basée sur la qualité et la transparence. En résumé, et ce ne sont pas uniquement les invasions de fourmis et les cyclones qui ont arrêté les, la culture de café en Nouvelle-Calédonie, mais bien une mauvaise méthode de culture et de rémunération des producteurs. Alors que sous les tropiques, l'agroforesterie est le système agricole par excellence. Il garantit la biodiversité la plus riche. Sur un même espace, on peut intégrer nos produits d'exception, nos essences nobles et médicinales, nos fruitiers, nos cultures vivrières, notre maraîchage, nos plantes rampantes, sans oublier nos animaux. En résumé, on peut donc presque tout y mettre. Et n'oublions pas qu'il est quand même bien plus agréable de travailler à l'ombre d'une forêt qui regorge de vie et d'humidité plutôt qu'en plein cagnard. Et quand j'étais gamin, parce que je viens de la côte Est, issu d'une famille qui a produit du café, J'adorais jouer dans les caféries, à l'ombre de ces grands arbres mystiques. On construisait des cabanes, on coursait les poules sauvages. C'était de vrais labyrinthes. C'était immense. Et quand je vois aujourd'hui, sur la grande terre et les îles loyautés, toutes ces anciennes caféries, encore nombreuses, toujours debout mais inexploitées, je comprends que cette richesse est encore là construite par nos anciens, et qu'il suffit de tendre la main pour l'accueillir et restaurer toutes ses valeurs. Là, je crois qu'il y a les anciens qui m'appellent vraiment. Mmh. Mmh. Ok. du bien quand ça s'arrête. Nous sommes aujourd'hui à un tournant écologique planétaire où nous reprenons conscience de l'importance de la nature et de sa biodiversité. Nous pourrions intégrer ces principes dans notre agriculture, notre élevage et nos modes de vie. Une solution s'offre à nous. C'est l'agriculture naturelle. Autrement dit, régénératrice. C'est une agriculture saine qui relève du bon sens et qui se base sur le bon développement des systèmes écologiques et des populations. On reproduit au maximum le modèle nature, car il fonctionne, et à l'infini. On respecte ainsi la façon naturelle de vivre des plantes et des animaux. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Et il permet, entre autres, de piéger le carbone, et donc de participer à l'inversement du réchauffement climatique, de générer l'eau, et d'assainir celle de ruissellement qui se jette dans nos rivières, de régénérer le sol et sa fertilité d'augmenter la valeur nutritive des plantes et des animaux, et donc d'améliorer la santé de ceux qui les consomment. Finalement, c'est le monde que l'on régénère. 
L'agriculture régénératrice, c'est faire bien l'agriculture. Et nous avons tous un rôle à jouer pour la faire bien. C'est revaloriser le rôle fondamental de ceux qui nous nourrissent. C'est les rémunérer équitablement. Et c'est les soutenir à produire sainement. Pensez maintenant à un bon café. Et entre nous, quand un café est vraiment bon, on n'a plus besoin d'y rajouter une, deux, trois cuillères de sucre. C'est comme un bon whisky écossais, 12 ans d'âge. On évite de rajouter du soda bien sucré dedans. Eh bien, pour un bon café calédonien, sous ombrage, c'est pareil. Consommer un bon café, issu de l'agriculture régénératrice. En plus d'être bon au goût, c'est un symbole fort de la biodiversité que nous mettons en place pour produire sainement. Et ça devient donc le premier geste que nous pouvons faire pour un futur avec des femmes et des hommes en bonne santé, libérés de ces maladies modernes, vivant sur une planète saine. Un rêve pour moi, mais c'est surtout un bel avenir pour nos enfants et nos générations futures. Santé. Merci.